Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Hace días, hace muy poco, subimos el último vídeo del tema de reaccionando al tráiler de este nuevo FIFA 22 en el que nos enseñaban un poco el motor gráfico, pero habíamos visto poco acerca de, de bueno, los modos de juego, si iba a cambiar algo, qué íbamos a tener de nuevo. Y nos han salido cositas que es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. Hoy vamos a ver especialmente los cambios que va a haber en Food Champion para este nuevo FIFA 22 Y aparte de eso también vamos a ver las nuevas cartas que van a salir Que son las cartas héroes Vale, vamos a ver un poquito esas dos cosas Y a ver qué de interesante tienen estas nuevas cosas en FIFA 22, chicos Empezamos, gente, como hemos dicho antes, con el tema de Food Champion Aquí estáis viendo todo He buscado un artículo de los amigos de Aria Jugones Que la verdad que lo explica bastante bien yo tengo algunas cosillas apuntadas para tener mi chuletilla, que sabéis que me mola. El sistema de Food Champion todavía no es seguro al 100%, pero filtraciones de gente que tienen mucho contacto con ella dicen que por lo visto va a haber una reducción en el número de partidos. A partir del FIFA 22 van a haber, según dicen, 20 partidos de Food Champion. Cosas buenas y cosas malas que tienen. Bueno, pues sobre todo el tiempo. Vamos a tener que gastar menos tiempo en jugar los Food Champion. Y vamos a tener más tiempo pues para poder dedicarnos a otras cosas, ya sea dentro del juego o en nuestra propia vida. 20 partidos eh, en comparación con 30, pues hay bastante diferencia a nivel de tiempo. Para mí yo lo veo corto. Yo no creo que 30 partidos sea muy largo. Quizás lo mejor hubiera sido implementar la jornada un día más, quizás del viernes al lunes, por ejemplo, y seguir con los 30 partidos. Sobre todo por el tema de los rangos, porque ahora los rangos van a estar... Es muy complicado meter tanto rango en solo 20 partidos. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacen y cómo lo llevan a cabo. Aparte de eso, otra cosa interesante que vais a ver aquí, aparte que ya hemos dicho que las jornadas van a ser más cortitas, tenemos también en la nueva clasificación para Food Champions. No va a ser como este año, que han sido con puntos de Rival. Eso ya en principio desaparece y volverá, como os acordáis, de FIFA 19. Creo que era FIFA 19, FIFA 18, no recuerdo bien. Que había que jugar unos torneos clasificatorios para llegar a clasificarse a Food Champions. Pues más o menos van a ser del mismo estilo. Quizás no vas a tener opción a perder algún partido y vas a tener posibilidades de seguir clasificando a Food Champions. Pero va a ser muy parecido a aquellos torneos pre-Food Champions para que te dieran la entrada. Así es como más o menos creo yo que EA lo va a llevar a cabo. Todavía no sabemos cuántos partidos vamos a tener, cuántos vamos a tener que ganar o qué es lo que vamos a tener que hacer. Pero va a cambiar lo que es la entrada Food Champion. Ya parece que no va a ser más con puntos de Rival. Otra cosa que también han cambiado es el tema. Como estáis viendo aquí, por ejemplo, esto me parece muy interesante. Y es, por ejemplo, que dependiendo de la posición que quedéis. Aquí estáis viendo un Morales, ¿vale? Esto sería aplicable al FIFA 22. Esto al FIFA 21, nada. Pero en FIFA 22, por ejemplo, un Morales en plata 2. Si has quedado en plata 2, te toca Morales. Sería con 82 puntos de media. Si quedas en oro 3... Se te pondría con 84. Si quedas en Elite 3, tendrías un Morales de 87. ¿Es mejor? Sí. ¿Por qué? Porque va a premiar al que te haga un, pre, un, un mejor rango en Food Champion. ¿Se puede llevar a cabo? Me parece interesante. Puede ser un sistema de juego bastante bueno. Creo que sí. ¿Qué pasa? Que los que vayan, a quedan, los que vayan quedando en peores rangos de Food Champion pues será más complicado para ellos alcanzar a los que tengan mejores equipos, que jueguen mejor que ellos. Ahí va a haber más diferencia de equipo posiblemente si las cartas de recompensas actúan de esta forma que estamos viendo aquí. Todavía no es seguro, pero sí puede ser que haya este tipo de cambios. El sistema también de Rival va a ser completamente renovado, no sabemos cuántos partidos va a haber, eh, ya vemos... Que por ejemplo este año una cosa que a mí personalmente no me gustó es que, por ejemplo, si yo jugaba partidos de Food Champion antes de haber jugado los de Rival, perdía esos puntos de más que podía ganar con Rival, me los quitaban automáticamente Food Champion, entonces con Food Champion solamente podía ganar 400 por partido. Creo que van a cambiar ese sistema de puntuación, no sé cómo lo van a llevar a cabo, eh, lo veremos más adelante, yo creo que irán sacando más cositas conforme vaya avanzando el tiempo, en agosto tendremos más cosas seguro. Y aparte también el sistema de eh, Squad Battle también va a cambiar. Yo no sé mucho de jugar Squad Battle salvo al principio del juego o para algún desafío. Pero en principio el sistema de Squad Battle también cambiará. No sé cómo lo van a llevar a cabo. Irán anunciando poquito a poco más cosas. 
Y hasta aquí esto. Quiero que antes de que vayamos con los héroes, me despongáis abajo ya en los comentarios qué os parece este nuevo sistema de Full Champion. Si os gusta más con 20, con 30, ¿cómo lo haríais vosotros? Yo os digo algo. Si yo tengo que jugar 20 partidos en Full Champion, posiblemente juegue con dos cuentas. No por nada, porque 20 personalmente me parece poco. Que después el pelo lo agradece, pero me parece poco. Así que posiblemente juegue con dos. Vamos a pasar ahora ya con los héroes, que son las nuevas cartas que va a haber en FIFA 22. Bueno chicos, y en esta segunda parte vamos con estas nuevas cartas que anunciaron hace muy poquito. Ahí la estáis viendo, página de EA, esto es ya oficial. Foot Héroes será la nueva carta que esté en FIFA 22. Son jugadores que han hecho grandes temporadas, grandes carreras en sus equipos como por ejemplo aquí tenemos ya algunos confirmados como puede ser Mario Gómez jugadorazo delantero tremendo alemán Tim Cahill, el australiano si no me equivoco, jugó prácticamente toda su vida en, el, en el, la liga inglesa, en la Premier Jorge Campos también de la liga mexicana, Al Jaber Fernando Morientes, Diego Milito Diego Melito, cuidado, ahí está Robby King, gran jugador, Abedi Pelé y Clint Dempsey. Van a ir anunciando más héroes en agosto, pero os comento un poco cómo va a funcionar. Lo estáis viendo ahí, lo pone ahí. Héroes de Food son nuevos artículos que homenajean a algunos de los jugadores que han hecho historia en el Deporte Rey y representan sus momentos más inolvidables para la afición. Y aquí viene, chicos, lo más importante, este segundo renglón que estáis viendo aquí. Hay que leerlo detenidamente porque aquí viene todo muy bien explicado. Los héroes de fútbol poseen una química única, específica, de la liga que está vinculada a su momento de héroe. Los link verdes solamente se llevarán a cabo con cualquier jugador que esté dentro de la misma liga y del mismo país habitual. Por tanto, Fernando Morientes tendrá link verde con cualquier jugador de la liga Santander español. No va a ser como un icono, porque el icono tiene la liga icono, engloba cualquier liga. Si, por ejemplo, a Fernando Morientes lo pegas o lo pones al lado de Kylian Mbappé, no va a tener ningún tipo de química porque no es icono. Es una carta, por así decirlo, que no tiene equipo, pero que sí tiene liga. A partir de ahora, los links con estas cartas de Foot Héroes serán con liga y con nacionalidad. Así que estas serán las nuevas cartas también. Creo que están muy interesantes. Veremos también cómo se consiguen, si serán por SBC, que me imagino que la mayoría serán SBC, objetivos, etc. Así que nada, con muchas ganas de FIFA 22, vamos a ir viendo cositas cuando vayan actualizando, iré yo también actualizando eh, pues todo lo que vayamos viendo. Si te has quedado hasta aquí, agradecería mucho que te dejaras tu like, pulgar arriba, comparte el vídeo, suscríbete al canal, que no cuesta nada, es gratuito. Y nada, yo estaré por Twitch, como siempre, y nosotros, gente de YouTube... Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!